hey guys so today we will discuss the second part of your chapter that is hydrogen and its compound so let us try to learn things first of all what is hard water and soft water ye aaj ka hamara first topic to aisa water theek hai jo ki soap ke sath sabun ke sath acche se jhag banata hai lather banata hai usko hum bolte hain soft water ठीक है ऐसा वाटर जो पानी सोप के साथ अच्छी लादर या झाग बनाता है दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर ठीक है फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर होता है रेन वाटर हो गया ठीक है ये जो वाटर होते हैं साबुन के साथ अच्छी झाग बनाते हैं सो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर नेक्स्ट टाइप आता है ऐसा वाटर जो कि सोप के साथ ईजिली जो गाओ झाग नहीं बनाएगा ठीक है उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर क्या बोलेंगे उसको हार्ड वाटर फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सी वाटर होता है ठीक है रिवर्स का वाटर होता है वेल का वाटर होता है कुआं का पानी होता है या फिर टैप वाटर होता है तो ये बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाता है ठीक है तो इसलिए इसको बोला जाता है हार्ड वाटर अब इसका कारण क्या होता है वट इज़ द काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर सो लेट एस अच्छा काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर तो जो वाटर की हार्डनेस होती है इट इज़ ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ ठीक है पानी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो पानी झाग नहीं बना पाता वो होती हैं एक आपके बाइकार्बोनेट्स ओके सेकंड आते हैं क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स अब ये किसके होते हैं मेन चीज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट्स पानी में होते हैं तो वो भी हार्ड वाटर होता है क्लोराइड एंड सल्फेट्स होते हैं तो वो भी हार्ड वाटर होता है ठीक है अब हार्ड वाटर जो होता है वो झाग क्यों नहीं बना पाता इसका रीज़न यह है कि ये जो आइंस प्रेजेंट होते हैं इसमें इनके साथ रिएक्ट करके वो इनसॉलिबल प्रेसिपरेट बना देता है जिसके कारण उसकी झाग नहीं बन पाती है सोप के साथ ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ठीक है ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ये भी फर्दर टू टाइप्स की होती है एक होती है आपकी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर और एक होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर टेम्परेरी हार्डनेस टेम्परेरी का मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है ठीक है और इजीली चली जाएगी और कुछ एक जो हार्डनेस होती है वो बहुत लंबे टाइम तक या स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करती है किसी चीज़ को उसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है और किसके कारण होती है ये होती है हमारी बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो इसमें बाई कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के हमें पानी में मिलेंगे जिसके कारण जो वाटर होगा वो हार्ड होगा ठीक है और ये टेम्परेरी टाइप की होती है अब वाटर में सेकेंड चीज़ आपकी आती है क्या ये जो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स जो होते हैं ठीक है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स किसके अगेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट्स के साथ इनके आयन्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर बट किस टाइप का परमानेंट टाइप का ठीक है और इसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ठीक है अब पानी को जब हम नॉर्मल बनाते हैं ठीक है तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या बोला जाता है उसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर सो द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ठीक है जो हार्ड वाटर है उसमें से जब हम हार्डनेस को निकालते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है निकालने का उसको रिमूव करने का दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर ठीक है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर अब जब इसके रिमूवल के मेथड पढ़ेंगे तो उसको भी हम दो पार्ट में करेंगे फर्स्ट रिमूवल ऑफ द टेम्परेरी हार्डनेस ठीक है और सेकंड करेंगे रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस फर्स्ट हम देखते हैं टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वाटर की उसको कैसे रिमूव किया जाता है तो सबसे पहला मेथड इसमें जो सबसे ईजी होता है सिंपल मैथड है दैट इज़ बॉयलिंग सिंपली हम उस वाटर को बॉयल करेंगे ठीक है तो बॉयल करने पे होता क्या है ठीक है इसकी ये जो बाई कार्बोनेट्स होते हैं ठीक है वो चेंज हो जाते हैं किसमें कार्बोनेट्स के अंदर ठीक है और ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये इनसॉलिबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना देते हैं उसको फिल्टर करके बाद में निकाल दिया जाता है तो ये फर्स्ट मेथड सिंपली बॉइलिंग ऑफ द हार्ड वाटर सेकेंड जो मैथड आता है इट इज़ क्लाक्स मैथड ठीक है तो इस मैथड में क्या किया जाता है जो भी हमारे पास टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं लाइम के साथ और लाइम का फॉर्म लग गया है ये ठीक है सी ए वेच टॉइस तो इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो अगेन जो बाई कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसॉलिबल कार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं जिनको हम बाद में 
रिमूव कर सकते हैं इजिली ठीक है अब नेक्स्ट आता है आपका रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अब जब परमानेंट हार्ड वाटर की बात आती है तो उसमें सबसे पहला जो मेथड आता है इट इज़ बाई वॉशिंग सोडा मेथड जो हमें पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्म लगा होता है एन ए टू सी ओ थ्री टेन एच टू ओके तो इसके साथ जैसे इसका नाम है वॉशिंग सोडा के साथ जो हा परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसको रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके कारण करता क्या है इसका प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये इसके जो क्लोराइड्स होते हैं ठीक है कैल्शियम और मैग्नीशियम के उन क्लोराइड्स को ये कार्बोनेट्स के अंदर चेंज कर देता है जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन जाते हैं उनको फिर फर्दर हम फिल्ट्रेट करके या किसी और मेथड से रिमूव करवा सकते हैं ठीक है सो so नेक्स्ट आता है फिर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड आता है एक जिसको हम बोलते हैं परमिट मेथड ठीक है ये मेथड भी किसके लिए होता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है तो ये एक मॉडर्न मेथड है ठीक है जिसका काम क्या होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द परमानेंट हार्ड वाटर तो इसमें यूज़ क्या करते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ठीक है ये इनका फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है याद होना चाहिए आपको और इसी को परमिट बोला जाता है और इसको एक और इम्पॉर्टेंट नेम से हम जानते हैं ठीक है जिनको हम बोलते हैं जियोलाइट्स ठीक है तो इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं हम हार्ड वाटर को ठीक है बड़े से टैंक में फिल कर दिया जाता है इनको तो इस मैथड में बेसिकली करते क्या हैं ठीक है तो एक बड़े से टैंक के अंदर कोर्स सैंड के ऊपर ठीक है कोर्स सैंड के ऊपर परमिट को ऐड कर दिया जाता है जो हमारे पास जियो लाइट्स हैं उसके बाद इसमें ऐड करते हैं हम हार्ड वाटर को तो ये हार्ड वाटर नीचे से ऐसे करके ऊपर की तरफ को इस जो हमारी लेयर होती है इसमें से होके ऊपर आता है तो जैसे यहाँ से इसके कॉन्टेक्ट में आके ऊपर आता है उसी दौरान जो हमने जियो लाइट्स ऐड किए थे इसका जो सोडियम आइन्स होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं जो हार्ड में सॉरी हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं तो इस तरीके से इसमें आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये मेथड भी यूज़ किया जाता है जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए ठीक है तो ये था हमारा टॉपिक हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर ठीक है ऐसा वाटर रिवाइज करना हो अगर जल्द से तो वाटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर जो सोप के साथ बहुत अच्छे से लादर बनाता है झाग बनाता है दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर ठीक है जबकि जो सोप के साथ झाग नहीं बनाता है उसको हम बोलते हैं क्या उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर ठीक है अब ये जो हार्डनेस थी ये भी फर्दर कितने टाइप की होती है टू टाइप्स की होती है ठीक है हार्डनेस सॉफ्ट वाटर इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स एक होती है आपकी टेम्प्रेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट जो टेम्प्रेरी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम बॉइलिंग का मेथड यूज़ करते हैं ठीक है इसके अलावा आपका दूसरा मेथड है क्लाक्स मेथड और उसके बाद हमने की जो परमानेंट वाटर है उसको रिमूव करने का मेथड तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको एक तो आपका वॉशिंग सोडा का यूज़ करके और सेकेंड जो परमिट मैथड होता है जियो लाइट्स का यूज़ करके उसको रिमूव कर सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाइड्रोजन परोक्साइड ठीक है हाइड्रोजन परोक्साइड का फॉर्मूला होता है ये लिखा हुआ है एच टू ओ टू ठीक है हाइड्रोजन परोक्साइड तो इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले किसने ये डिस्कवर किया था थेनार्ड ठीक है हाइड्रोजन परोक्साइड को डिस्कवर किया था थेनार्ड ने और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम इसको लेबोरेटरी में एक प्रोसेस है जिसका यूज़ करके इसको बनाया जाता है दैट इज़ मॉक्स प्रोसेस अब इस प्रोसेस में करते क्या हैं ठीक है तो इसमें सोडियम परोक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिससे हमें मिल जाती है हाइड्रोजन परोक्साइड अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज ठीक है और इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन परोक्साइड जो होता है इट इज ऑफ पेल ब्लू सिरपी लिक्विड टाइप ओके इट फ्रीजेज एट माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये फ्रीज होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज़ वन पॉइंट फोर इन प्योर स्टेट ठीक है हाइड्रोजन परोक्साइड जो होती है डाई मैग्नेटिक होती है ठीक है ये जो होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल वाटर और 
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट बेशक होता है बट इसको यूज़ नहीं किया जाता है एज अ सच बिकॉज ये ऑटो ऑक्सीडेशन शो करता है इसका मतलब अपने आप को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है इसीलिए इसका इतना ज़्यादा एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया जा सकता ठीक है अब इसकी डायपोल मोमेंट जो होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की होती है टू पॉइंट वन डेबे ठीक है अब नेक्स्ट आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आती है इसकी डिकम्पोजिशन ठीक है जो प्योर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है ये अनस्टेबल होता है लिक्विड होता है और इसलिए जब भी इसको थोड़ा सा हीट अप किया जाता है तो ये वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाता है ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड याद रखना ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ एक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसकी ब्लीचिंग एक्शन तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है गुड ब्लीचिंग एजेंट होता है उसका जो ब्लीचिंग नेचर होता है इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ठीक है क्वेश्चन पूछ जाता है कई बार दैट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स तो इसमें आ जाएगा ऑक्सीडेशन ठीक है तो ये कलरिंग मैटर को कलरलेस प्रोडक्ट में चेंज कर देता है इसका मेनली यूज़ किया जाता है डेलीकेट मटीरियल लाइक ठीक है आइवरी सिल्क वूल लेदर एट्सेट्रा ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका एसिडिक नेचर तो जो एनहाइड्रस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है ये एसिडिक होती है नेचर में ठीक है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पर तो हाइड्रोजन पर जो होता है का नॉन लीनियर एंड नॉन पोलर टाइप का सॉरी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ठीक है जो सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है ठीक है लग रहा है ना ओपन बुक की हुई है तो उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हाइड्रोजन पर के बारे में इसकी स्टोरेज तो हाइड्रोजन पर को कभी भी ग्लास बॉटल्स में स्टोर नहीं किया जाता है इसका रीज़न ये है कि जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं ग्लास में वो उसको कैटेलाइज करके इसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं ठीक है इसलिए इसको जो प्योर ग्लास वेयर्स होते हैं बॉटल्स होते हैं उसमें इसको स्टोर नहीं किया जाता है इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए क्या अच्छी होता है वहाँ को पैराफिन वैक्स कोटेड जो ग्लास होता है प्लास्टिक हो गया या फिर टेफ्रॉन की बॉटल्स तो उनमें इसको स्टोर किया जा सकता है बाकी नहीं अब आते हैं नेक्स्ट इसके यूजेज ठीक है तो यूजेज इसके सेम ही रहेंगे जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी जिसका ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है ठीक है इसके अलावा लेड पेंटिंग्स जो पुरानी होती हैं उसमें उनके कलर को रिस्टोर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ठीक है ये एरिएटिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं इसको ठीक है इसके अलावा ये जो होता है इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पर हाइड्रोल इस नेम से थर्टी परसेंट ऑफ हाइड्रोजन पर जो होता है पर हाइड्रोल के नेम से एज अ एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड भी यूज़ किया जाता है फॉर वॉशिंग वंड्स टिट्स ईयर एटसेट्रा ठीक है इसके अलावा एज अ हैंटी क्लोर भी यूज़ करते हैं इसको और ऑक्सीडेंट फॉर रॉकेट फ्यूल और ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रड्यूसिंग एजेंट भी इसको यूज़ किया जाता है ठीक है अच्छा इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या चीज़ जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया उन चाहिए वो है ऑक्लिजन ठीक है पेलेडियम प्लेटिनम गोल्ड निकल ये कुछ एक मेटल ऐसे होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि अपने ऊपर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारे गैस को ठीक है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑक्लिजन ठीक है और सबसे ज़्यादा कौन शो करता है आपका पेलेडियम मेटल ठीक है सो ये था आपका पार्ट टू ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स ठीक है सो कीप लर्निंग थैंक यू